হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা সাধারণ জ্ঞানের নতুন একটা টপিক পড়ব এবং বেশ কিছু দেশের নাম মনে রাখার চেষ্টা করব এবং তাদের অবস্থান জানার চেষ্টা করব বেশ কিছু ফর্মুলার মাধ্যমে প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে ইন্দো চীন ভুক্ত দেশগুলো কি ইন্দো চীন ভুক্ত দেশ গুলোকে আমরা দেখব ইন্দো চীন ভুক্ত দেশগুলোর নাম মনে রাখার জন্য আমরা একটা শর্টকাট ফর্মুলা বের করেছি সেটা হচ্ছে লা ভিক যদি আমরা লা ভিক মনে রাখতে পারি তাহলে ইন্দো চীন ভুক্ত দেশ কয়টি তিনটি কয়টি দেশ তিনটি দেশ এই তিনটি দেশ আমরা মনে রাখতে পারবো লাতে হচ্ছে লাওস ভিতে হচ্ছে ভিয়েতনাম এবং কথে হচ্ছে কম্বোডিয়া তার মানে আমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় ইন্দো চীন ভুক্ত দেশ কয়টি তখন আমরা বলবো তিনটি যদি বলা হয় লাওস কি দেশ ইন্দো চীন ভুক্ত দেশ সো আমরা ইন্দো চীন ভুক্ত দেশ তিনটি মনে রাখতে পারলাম এবার আমরা এশিয়ান টাইগার্স অর্থাৎ এশিয়ান টাইগার্স কাদেরকে বলা হয় কোন রাষ্ট্রগুলোকে বলা হয় সেটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব নাম কি এশিয়ান টাইগার্স মূলত চারটি রাষ্ট্রকে এশিয়ান টাইগার্স বলা হয় কয়টি রাষ্ট্র চারটি রাষ্ট্রকে এই চারটি রাষ্ট্র মনে রাখার জন্য আমরা একটা ফর্মুলা লিখব সেটা হচ্ছে হুসি তাত কি হুসিতাত হুসিতাত মানে কি হুসিতাত মানে হচ্ছে হুতে হচ্ছে হংকং এবং সিতে হচ্ছে সিঙ্গাপুর তাতে হচ্ছে তাইওয়ান আর দতে হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া এই চারটি রাষ্ট্রকে একই সাথে ড্রাগনস অর্থনীতির দেশ বলা হয় এশিয়ার ড্রাগনস অর্থনীতির দেশ বলা হয় কারণ এই চারটি রাষ্ট্র এশিয়া অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই শক্তিশালী রাষ্ট্র তাই এদেরকে এশিয়ান টাইগার্স বলা হয় সেই সাথে ড্রাগনস অর্থনীতির দেশও বলা হয় হু থেকে হং কং সিতে সিঙ্গাপুর তাতে তাইওয়ান আর দতে দক্ষিণ কোরিয়া তাহলে আমরা এশিয়ান টাইগার্সের যে চারটি রাষ্ট্র সেই চারটি রাষ্ট্র মনে রাখতে পারবো কিভাবে হসিতাদের মাধ্যমে হসিতাদ মানে হচ্ছে হতে হংকং সিতে সিঙ্গাপুর এবং তাতে তাইওয়ান দতে হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া এবার আমরা সুপার সেভেন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব সুপার সেভেন হচ্ছে মূলত এশিয়ার ষাটটি রাষ্ট্র এশিয়ার ষাটটি রাষ্ট্র হচ্ছে সুপার সেভেন বলা হয় অর্থাৎ এদেরকে বলা হয় ষাটটি রাষ্ট্রকে কি বলা হয় সুপার সেভেন বলা হয় এই সুপার সেভেনকে মনে রাখার জন্য আমরা আবার একটা ফর্মুলা মনে রাখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে হসি তাত মাই থা হসি তাত মাই থা যদি আমরা হসি তাত মাই থা মনে রাখতে পারি তাহলে সাতটা রাষ্ট্র খুব সহজেই মনে রাখতে পারব সেটা কি আগের যেই চারটা ড্রাগনস অর্থাৎ চারটা রাষ্ট্র ছিল এশিয়ান টাইগার্সের অর্থনীতির চারটা চারটা রাষ্ট্র শক্তিশালী চারটা রাষ্ট্র সেটা হচ্ছে হংকং সিঙ্গাপুর তাইওয়ান দক্ষিণ কোরিয়া এবং সেই সাথে আরও তিনটি রাষ্ট্র যোগ হবে সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ড এই সাতটি রাষ্ট্র মিলেই হচ্ছে সুপার সেভেন যদি আমাদের এরকম প্রশ্ন আসে 
মালয়েশিয়া কি সুপার সেভেন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আমরা বলবো হ্যাঁ মালয়েশিয়া সুপার সেভেন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত তার মানে এই সাতটি রাষ্ট্রকে আমরা কি বলবো সুপার সেভেন রাষ্ট্র বলবো এবার আমরা হচ্ছে বলকান রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব কি রাষ্ট্র বলকান রাষ্ট্র বলকান রাষ্ট্র টোটাল হচ্ছে বারোটি বলকান রাষ্ট্র টোটাল কয়টি বারোটি সো এই বারোটি রাষ্ট্র আমাদের মনে রাখতেই হবে কারণ বলকান রাষ্ট্র নিয়ে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে সো এর জন্য আমরা যেটা করব একটা ছড়ার মতো কিছু একটা বানাবো সেটা মনে রাখার চেষ্টা করব যার মাধ্যমে বারোটি রাষ্ট্র আমরা মনে রাখব সেটা হচ্ছে মুসলিমরা বসবাস করে আলবেনিয়া সার্বিয়া কসব বসনিয়া ও তুরস্কে গ্রিস মেসোডোনিয়া ও স্লোভানিয়া স্লোভানিয়ার খ্রিস্টানদের নিয়ে খ্রিস্টানদের নিয়ে আমরা কি লিখলাম মুসলিমরা বসবাস করে আলবেনিয়া সার্বিয়া কসব বসনিয়া ও তুরস্কে গ্রিস মেসোডোনিয়া ও স্লোভানিয়ার খ্রিস্টানদের নিয়ে এইটা মনে রাখলে আমরা বারো রাষ্ট্র খুব সহজেই মনে রাখতে পারব মতে হচ্ছে মন্টি নিগ্রো আর রাতে হচ্ছে রুমানিয়া বতে হচ্ছে বুলগেরিয়া কতে হচ্ছে ক্রোয়েশিয়া তার মানে এখন আমরা হিসাব করলে এখানে বারোটা রাষ্ট্র পাবো মন্টিনিগ্রো একটা রোমানিয়া দুইটা বুলগেরিয়া তিনটা ক্রোয়েশিয়া চারটা আলবেনিয়া পাঁচটা সার্বিয়া ছয়টা কসবো সাতটা বসনিয়া আটটা তুরস্ক নয়টা গ্রিস দশটা মেসোডোনিয়া এগারোটা স্লোভানিয়া বারোটা সো এই বারোটা রাষ্ট্র মিলেই কি হয় বলকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই বারোটা রাষ্ট্র যে জায়গায় অবস্থান করছে তাদেরকে বলা হয় বলকান অঞ্চল অর্থাৎ যদি আমাদেরকে বলা হয় তুরস্ক কোন অঞ্চলের অথবা মেসোডোনিয়া কোন অঞ্চলের রাষ্ট্র অবশ্যই সেটি বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্র এবার আমরা লাস্ট আর একটা পর্ব সেটা হচ্ছে অক্ষ শক্তি এবং মিত্র শক্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা সবাই জানি দুটি পক্ষ ছিল একটি হচ্ছে অক্ষ শক্তি আর একটা হচ্ছে মিত্র শক্তি সো অক্ষ শক্তিতে তিনটি রাষ্ট্র ছিল তিনটি রাষ্ট্র মিলে অক্ষ শক্তি ছিল যা যেটা মনে রাখার জন্য আমরা এইটা মনে রাখবো যাই যা যাতে জার্মানি ইতে ইটালি যাতে জাপান সো এই তিনটি রাষ্ট্র মিলে কি হয়েছিল অক্ষ শক্তি গঠন করেছিল তাই আমরা এই তিনটি রাষ্ট্রকে কি বলবো অক্ষ শক্তি বলবো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই তিনটি রাষ্ট্র মিলে যে যুদ্ধ করেছিল মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে তাই এই তিনটি রাষ্ট্রকে বলা হতো অক্ষ শক্তি একটা হচ্ছে জার্মানি ইতালি ও জাপান আর মিত্র মিত্র শক্তিতে ছিল হচ্ছে যুক্তরাজ্য রাশিয়া এবং পরবর্তীতে আমেরিকা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয় তাছাড়াও আরও কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তার সাথে সংযুক্ত ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা জানি যে অক্ষ শক্তি পরাজিত হয় এবং মৃত্যু শক্তি জয়ী হয় আশা করতেছি যে ইনফরমেশনগুলো দিলাম এবং যেই ফর্মুলাগুলো দিলাম সেগুলো যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে এই তথ্যগুলো খুব সহজেই মনে রাখতে পারবো এবং পরীক্ষায় আসলে খুব সহজেই উত্তর করতে পারবো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ